Die Fahrer der Standardklasse der Glitzerwagen, die Fahrer der Standardklasse der Kanäle, der Kanäle, Siegfried Tillmann, Heinz Hochwald, Matthias Vogelsang. Startvorbereitung und dann gilt jeder Zentimeter zählt. 17 Tonnen Eisen aus Edelrecht. Über 89, 72 Pullen. Das 
kennen wir, das kennen wir, enorm hohe Radrezahl, genauso wie in Lübbenau, das Zeichen von... Wir können da und sein Team, Isendorf aus Ferl. Ja, freie ah, Klasse, 2,4 Tonnen. Applaus für alle drei. Einen tollen Pull haben sie uns hier gezeigt. Und auf dieses heiße Gefährt und jetzt wollen wir mal schauen, ob er genau so eine heiße Leitung drauf hat. Der Turm mit vier Gästen aus den Niederlanden, grüne Flagge. Ja, liebe Zuschauer, langsam geht es. Da ist er richtig gut unterwegs und schauen Sie sich diesen Kühlfahrer an. Ja, das muss man einfach gesehen haben. Ist das schön. Ja, jetzt muss Butterfly Morning von der Bahn. Ja, und eine Durchsage an die Berge Schlepperfahrer, das muss nächster Starter. Auf den 200 Wettkampf gehen. Ja, das hört sich gut an, aber Motor ausgegangen. von No Limit. Und einen haben wir noch im ersten Durchgang. Den zurzeit führenden in der Laufenden. zum Ball. Was wird er jetzt mit der neuen...
Möglichkeit brauchen wir gleich für die Siegerehrung Miss Liberty und Butterfly Morning. Das alles erfahren Sie beim Pulling News Informationsstart. Der nächste Start an dieser Klasse. Auch ihn kennen wir schon. Die Waage, die mini klasse bitte sofort über die Waage. Das 
Tion Günther. Das hat die Kette hier vorne noch auf den Mann. Kein Vorwohl, aber nichtsdestotrotz ein donnernden Applaus für den Gast aus Dänemark, Kindel Roadrunner. Skyscraper, Peter Gregor, ein ganz alter Hase vor 10, 12 Jahren. Ich gehe das einmal vor. Oi, schauen Sie mal hin. Wahnsinnig kleine Vorderräder. Grüne Flagge, Start 3, Großwasser.
Marc Hamon ein, Ausschüsse der Mitte. Ja, und der Mann.
mit einer atemberaubenden Leistung. Das sympathische Team aus der Nähe von Stuttgart hat den Traktor ganz neu aufgebaut und sie freuen sich über jeden Pool, wenn alles heil bleibt und der Traktor gut lief und das war heute wieder so und sie sind zufrieden wenn sie einen fünften oder sechsten Platz einfahren bei diesem Top-Starter-Feld, weil sie sind noch in der Testphase und ich bin da, wo wir mit Thomas einen so geilen Mann holen, dann bin ich durchaus ein Kultur in den Haaren.
Sofort in hier beim Rockwell Angel. Und dazu brauchen wir jetzt erstmal die Teil.
Original-PS, eine drei scheiben und natürlich die guten 30, 5, 32 aufgezogen. Die grüne Flagge fährt zu Badri.
Bereich des linken Panzerbanken. Sie fährt die erste Saison im Trendoppelring. Start frei. Und Start abgebrochen. Ja, Weizenheck. Scheinbar ist Eiser. Ja, keine Leistung aufgebaut, zu wenig Radrehzahl, zu wenig Power. Da gibt es sicherlich noch ein paar technische Probleme. Und viel, viel Wasser. Weißer Qualm. Sie haben so viel geschraubt, aber es soll nicht sein. Und jetzt der Platz hier ist. Da wird es schon wieder ausgeladen. Da Das Wort ist konserviert. Hier, gestern gut drauf. Kommt vorne mit dabei. Ganz knapp vor der 100 Meter Marke. Sie wollen ja noch einmal wieder richtig in den Geschehen eingreifen. Auf In der Superstandardklasse. Ja, Gini im ersten Lauf 99,50 Meter. Ganz, ganz knapp am Fulbull gescheitert. Jetzt zweiter Versuch. 
Letzte Vorbereitung. Grünes Licht am Laser. Eins. Jetzt geht's wieder. Also, vier zum AG auf Platz 2 in der laufenden Wertung zur Deutschen Meisterschaft. Und er braucht die Punkte heute hier in Sottrum. Grüne Flagge im Stechen. Was legt er vor? Er, der nächste Starter in dieser Klasse. Punkte. Danach dann sofort Siegerjahrung und dann die freie Klasse, 5,4 Tonnen. Letzter Start, Superstandard Klasse. Ja. 
Deine Frau, völlig fasziniert von den Gefühlen.